மாநில தலைமை வந்து அதிமுக வேணாம் சொல்லுது தேசிய தலைமை வந்து அதிமுக இருந்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது சொல்லல நினைக்க திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அவங்களோட அலையன்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக்கலி ஸ்ட்ராங் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரூவன் அது ஏற்கனவே பல தேர்தலில் மூன்று முதல் நான்கு தேர்தலில் இந்த அலையன்ஸ் எப்பெல்லாம் போட்டிட்டுதோ அப்பெல்லாம் இவங்க பெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கோம் கூட்டணிக்கான கதவுகள் அதிமுகவுக்கான கூட்டணி கதவுகள் திறந்திருக்க சொல்லலங்கிறார் அண்ணாமலை அப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாரா தேமுதிமுகவுக்கு ஒரு கதவு அதிமுகவுக்கு ஒரு கதவு பாமகவுக்கு ஒரு கதவு அப்போ எத்தனை கதவு தான் இருக்குது பாஜக கிட்டே காயிதே மில்லத் காலத்திலேருந்தே இஸ்லாமியர்கள் வந்து திமுகவுக்கு பெருவாரையான வாக்குகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி தான் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஜெயலலிதா அவர்களை இஸ்லாமியர்கள் நம்புவதற்கு இரண்டு தேர்தல் தேவைப்பட்டது ஒரு நாலு ஸ்கீம் அஞ்சு ஸ்கீம் பெண்களுக்கான ஸ்கீம் இருக்கும் பொழுது அப்போ திமுக எதை நோக்கி செல்கிறது பெண்கள் வாக்கு வங்கியை கவர்றது நோக்கி நகர்றாங்க கவர்றது மட்டும் இல்ல அப்படியே அதிமுக கிட்ட வந்து எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலயே மக்கள் வந்து முடிவு பண்ணி ஒரு எட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு விஜயகாந்த் கொடுத்தாங்க அடுத்த தேர்தல்ல அது பத்து பர்சன்ட் ஆச்சு ஆனா ஒரு அதிமுகவோட கூட்டணி வைக்கும் போது எந்த கட்சியை ஊழல் கட்சி என்று சொன்னீர்களோ எந்த கட்சி எதிராக நீங்கள் உங்கள் கட்சியை ஆரம்பித்தீங்கன்னா அவங்களோடவே போகும்போது அப்போ மக்களின் நம்பிக்கை என்ன ஆகிறது நீங்கள் பண்ணது நம்பிக்கை துரோகம் தானே விஜய்க்கு இங்கே நிறைய பாடங்கள் இருக்குதுங்க அவர் வந்து எம்ஜிஆரை போல் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க விஜய் அவர்கள் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விஜயோட அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சினிமாலேருந்து விலகுறேன் அது உண்மையிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க விட்டுருங்க எம்ஜிஆர் கம்பேரே பண்ணாதீங்க சி கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய ஓட் பேஸ் வேற விஜய்க்கு வந்து ஹியூஜ் ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குங்க ஆனா அதெல்லாம் மாறுமா மாறாதாங்கிறதெல்லாம் தேர்தல் முடிவு தான் ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு சின்சியாரிட்டி இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் ஒரு ஒரு வாக்காளருடைய கோணத்தில இருந்து யோசிக்கிறார்ல விஜய் அவரோட யோசனையா அவருக்கு யோசனை கொடுக்கப்பட்டது ஏதோ ஒன்று யோசனை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஏத்துக்கிறார்ல ஸோ சினிமாவில் மட் நடிக்க மாட்டேன் அரசியலில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேங்கிறது வந்து உண்மையிலே வரவேற்கத்தகுந்த விஷயம் ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம நடந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் மரகத்தில் சிவப்பிரியன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம நல்லா இருக்கேன் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் களங்களை கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு வந்துகிட்டு இருப்பீங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான செய்தித்தாள்களில் முக்கியமான செய்தி ஒன்று வெளியிட்டு இருந்தாங்க அமித்ஷா அவர்கள் வந்து அஇஅதிமுகவிற்கான கூட்டணிக்கான கதவுகள் திறந்தே இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு ஒரு செய்தி வந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சொல்கிறாரு அவர் அப்படியான ஒரு பொருளில் சொல்லலை ட்விஸ்ட்டு பண்ண வேண்டாம் பொதுவாக கூட்டணிக்கான கதவுகள் திறந்திருக்குன்னு தான் சொன்னாருன்னு சொல்கிறாரு அதிமுக எப்படியாவது வர வேண்டும்னு பாஜக விரும்புகிறதா அல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன சார் இல்லை இதில் வந்து ரெண்டாக நீங்கள் பிரித்து பார்க்கணும் மாநில தலைமை வந்து அதிமுக வேணான்னு சொல்லுது தேசிய தலைமை வந்து அதிமுக இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது ஓகே சொல்லலை நினைக்க நினைக்கிது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அமித்ஷா அவர்களுடைய பேட்டியாக நான் பார்க்குறேன் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு திங்கிங்னா ஓகே பாஜக வந்து தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் வளர வேண்டுமுங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணம் அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை தனிப்பெரும் கட்சி மட்டும் இல்லாமல் திமுகவிற்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக திமுகவினுடைய எதிர்கட்சியாக வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பாஜகவினுடைய எண்ணம் அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப்போனண்ட் மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஆப்போனண்ட் அதாவது அரசியல் எதிர்ப்பாளியாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு கோட்பாடுடைய ஒரு கொள்கை எதிர்ப்பாளராகவும் திமுகவை பாஜக பார்க்கிறது ஸோ இது ஒரு புறம் இருக்க இப்போ தேர்தல் அரசியல் அப்படின்னு வரும்பொழுது இங்கே பாஜகவுக்கு என்ன செல்வாக்கு அண்ணாமலை சொல்கிறாரு எங்களுக்கு வந்து பத்துலேருந்து பதினாறு பர்சன்ட் வாக்குகள் நாங்கள் வாங்குவோம்னு ஒரு கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் ஆங்கில தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு கொடுத்த பேட்டியில் அவர் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கார் பதினாறு பர்சன்ட் நாங்கள் வாங்குவோம்னு ஆனால் பதினாறு பர்சன்ட் இஸ் அ குட் பர்சன்டேஜ் வாங்கினாங்கன்னா வாங்குவாங்களா இல்லையாங்கிறது மக்கள் வந்து அப்படி ஓட்டு போடுறாங்கன்றத பொறுத்தது ஆனால் அதில் தேசிய தலைமை என்ன பண்ணுதுன்னா பதினாறு பர்சன்ட் குட் பட் அது சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுமானா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு ஏன்னா நீங்கள் திமுகவினுடைய கூட்டணி திமுகவுக்கு 
மக்கள் கிட்ட ஒரு சாராருக்கிட்ட எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறது உண்மை அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் அந்த எதிர்ப்பு வாக்காக மாறுமா அது திமுக ஒரு சில இடங்களில் தோல்வி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்கட்சிகளினுடைய வாக்குகள் சிதறும் பொழுது அதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அவங்களோட அலையன்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக்கலி ஸ்ட்ராங் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரூவன் அது ஏற்கனவே பல தேர்தலில் மூன்று முதல் நான்கு தேர்தலில் இந்த அலையன்ஸ் எப்பெல்லாம் போட்டிட்டுதோ அப்பெல்லாம் இவங்க பெரும் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் நிரூபிக்கப்பட்ட வாக்கு வங்கி நிரூபிக்கப்பட்ட வாக்கு வங்கி இருக்கிறதுனால அதுவும் இல்லாமல் இப்போது இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக பாஜகவுக்கு செல்லக்கூடிய வாக்குகள்லாம் என்ன அவங்களுடைய கோர் ஓட்டு இல்லாமல் ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டு போகும் ஆன்டி கவர்மெண்ட் ஓட்டு போகும் ப்ரோ மோடி ஓட்டு பிஜேபிக்கு போகும் ப்ரோ ஏடிஎம்கே ஓட்டு ஏடிஎம்கே போகும் ஆனால் இந்த ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்டு இருக்குல்ல ஆன்டி கவர்மெண்ட் ஓட்டு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ரெண்டாக பிரிஞ்சுதுன்னா அது யாருக்கு லாபம் திமுகவுக்கு திமுக ஸோ அந்த லாபத்தை ஏன் திமுகவுக்கு கொடுக்கணும்னு பாஜக தலைமை நம்புகிற மாதிரி எனக்கு தகவல் ஓகே என்னுடைய தகவல் என்னென்னா அண்ணாமலை ஒரு பக்கம் கட்சியை வளர்க்கட்டும் அதை யாரும் வேணான்னு சொல்லலை அவரை கட்சி வளர்க்குறதுக்காக தான் அவரை நாம் சூஸ் பண்ணி அவரை கொண்டு வந்து ஒரு இளம் வயது தலைவராக இருந்தாலும் அவரை கொண்டு வந்து வச்சு அவருக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பாஜக செய்திருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் அண்ணாமலை தவிர வேறு யாராவது தலைவராக இருந்திருந்தால் அவருடைய பதவி பதவி அதிமுக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலேருந்து வெளியேறிய மறுநாள் அவருடைய பதவி போயிருக்கும் ஓகே பாஜகவை பொறுத்தவரை அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் வந்து பப்ளிக்கா யூமிலியேட் பண்ண மாட்டாங்க பப்ளிக்கா யூமிலியேட் பண்ண மாட்டாங்க பின்னால பண்ணுவாங்க அவங்க அதை வெளியேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை இவங்க செய்வாங்களே தவிர பப்ளிக்கா அவங்கள யூமிலியேட் பண்ண மாட்டாங்க அது பிஜேபி பண்ணது கிடையாது காங்கிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க திமுக கிட்டயே பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏன்னா அந்த அண்ணா திமுகவனுடைய அறிக்கையை நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதை முழுக்க முழுக்க அண்ணாமலையை பிளேம் பண்ணி தான் அவங்க வெளில வந்தாங்க தனி மனித எதிர்ப்புணர்வு தான் தனி மனித எதிர்ப்புணர்வு மட்டும் இல்லை அந்த தனி மனித சி அண்ணாமலை அவர்களும் அதிமுகவை விமர்சித்தார் அதிமுகவும் அண்ணாமலையை விமர்சித்தது ஆனால் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அண்ணாமலை வந்து அதிமுக என்ற கட்சியை விமர்சித்தார் அதிமுக வந்து அண்ணாமலை என்ற தனி நபரை விமர்சித்தார்கள் அதுதான் அங்கே பிரச்சனை இப்போ கூட அதிமுகக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஆன்டி அண்ணாமலை ஸ்டாண்டை ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டாண்டா நினச்சி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கே பி முனுசாமி அவர்கள் சொல்கிறாங்க பிரதமர் வந்து தலையிட்டு அண்ணாமலையை அதிமுகவுக்கு எதிராக பேசாமல் விடணும் இருக்கணுமா ஏன் சொல்லணும் அவங்க கட்சி அவங்க ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு அதில் எதிர்ப்பு கருத்து இருந்தால் எதிர்கருத்து வைங்க அவர் பேசுகிறது தவறுனா அவரை தேர்தலில் தூக்கடிங்க அதை விட்டுட்டு பிரதமர் எதுக்கு தலையணும் நீங்கள் தான் அந்த கட்சியோட ஒட்டும் வேண்டாம் உறவும் வேண்டாம்னு வந்துட்டீங்க அப்புறம் எதுக்கு அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டுங்க இப்போ 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 இன்றைக்கி அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னதுக்கும் அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னதுக்கும் வரேன் அமித்ஷா சொன்னது வந்து எனக்கு தெரிந்து அதிமுகவையும் சேர்த்து தான் அதிமுகவை மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதிமுகவையும் சேர்த்து கூட்டணிக்கான கதவுகள் திறந்திருக்கு சொல்றாரு அதிமுகவுக்கான கூட்டணி கதவுகள் திறந்திருக்கு சொல்லலங்கிறார் அண்ணாமலை அப்போ ஒவ்வொன்னா சொல்லுவாரா தேமுதிகவுக்கு ஒரு கதவு அதிமுகவுக்கு ஒரு கதவு பாமகவுக்கு ஒரு கதவு அப்போ எத்தனை கதவு தான் இருக்கு பாஜக கிட்ட சி அண்ணாமலை சொல்றது வந்து அவர் ஒரு கட்சி தலைவரா அவர் சொல்கிறாருங்க அதெல்லாம் நாம் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கட்சி தலைவர் சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் வேல்யூவில் எடுத்துக்கோங்க நாமளும் ரீட் வி லவ் டு ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அமித்ஷா அவர்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அதிமுகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்று ஆகிவிட்டது மூன்றாவது அணி அமைக்க முயற்சிகளா அப்படின்னு கேட்குற கேள்விக்கு கூட்டணிக்கான கதவுகள் மூன்றாம் அணிக்கான கதவுகள் சொல்ல அப்போ நானும் இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் இல்லாத சோ கூட்டணிக்கான கதவுகள் தான் சொல்றாரு அப்ப கூட்டணின்ற வார்த்தை அதிமுக பிரயோகித்தாங்க கேள்விப்படி பார்த்தா அதிமுக அதான் சொல்றேன் நான் அண்ணா அமித்ஷா பேசுனதும் அதிமுகவுக்கு தான் அண்ணாமலை சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கதவு இல்லைல்ல ஒரே கதவு தானே எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கதவு இருக்கும் அந்த கதவுக்குள்ள எத்தனை பேர் போறாங்கிறது தான் சோ அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னது அதை தான் அண்ணாமலையும் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் அண்ணாமலை அவர்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து நானும் இஃப் ஐ ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அவரும் அதையே தான் சொல்ல வர்றாரு மோதியை ஏற்றுக்கிட்டு யார் வேணாலும் வாங்க என்டிஏல இன்னொன்னும் சொல்கிறாரு என்
அவங்களா சேர்றாங்க அவங்களா போறாங்க அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அதுவும் அதிமுகவை தான் குறிக்கும் அதுவும் அதிமுகவை தானே குறிக்குது பாஜக வந்து நாங்க என்டிஏ ல இருந்து அதிமுக வெளியேறிட்டோம்னு சொல்லவே இல்லையே அதிமுக தானே இன்றைக்கு மார் தட்டி கொள்கிறது நாங்களா வெளில வந்தோம் அவங்க யாரும் எங்களை ஒன்றும் பண்ணல நாங்களா தான் தன்னிச்சையாக முடிவுக்கு வெளில வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அமித்ஷா மீன் பண்ணுறதும் ஏடிஎம்கேவை தான் அண்ணாமலை சொல்கிறதும் நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் அதிமுகன்னு மீன் பண்ணி சொல்ல எல்லாரையும் தான் சொல்லியிருக்காரு எல்லா கட்சிகளுக்கும் மான கூட்டணிக்கான கதவுகள் திறந்திருக்கிறது அது அதிமுக அந்த கதவுக்குள் நுழையுமா இல்லையாங்கிறது தான் கேள்வி ஆஸ் வி ஸ்பீக் அதிமுக நுழையாதுங்கிறது தான் தகவல் ஆனால் அரசியலில் நாளைக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஸோ என்ன நடக்குதுங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பிஜேபியினுடைய திங்கிங் வந்து அவங்க பிரதமர் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக நானூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறுவோம் பிஜேபி கூட்டணி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும்னு சொல்லிட்டாங்க முந்நூற்றி எழுபது இடங்கள் பாஜகவுக்கு சொல்லிட்டார் இப்போ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும் அதையும் பார்க்கணும்ல சிவசேனா மட்டும்தான் ஒரு கட்சி கூட்டணியாக இருக்குது அவங்க எவ்வளோ ஜெயிக்க முடியும் அப்போது அதிமுக இல்லை டிடிபியும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொன்னாரா பிரதமர் அப்படின்லாம் யோசிக்க தோணுதில்லை அதிமுகவே மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொன்னாரா டிடிபியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொன்னாரா இல்லை தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியோடு கூட பாஜக கூட்டணி வைக்குமா இதெல்லாம் இருக்குது அதிமுகவோட கூட்டணி வராமலே போகலாங்க வரும்லாம் நான் சொல்ல வரல வராமலே போவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் வைத்தாலும் இங்கே பலன் இல்லையா சார் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு முன்னாலே நான் பதில் சொல்லிட்டேன்ல வைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு ஏன்னா பலன் இல்லைங்கிறத விட அது வந்து ரெண்டு கட்சிக்குமே நல்லது இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு திசையை நோக்கி சென்று விட்டார்கள் இப்போ அண்ணாமலை வந்து நான் என் கட்சியை வளர்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாத்திரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதிமுக வந்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் மைனாரிட்டிஸை மட்டும் நாங்கள் அவங்க ஓட்டு வந்தால் போதுங்கிற மாதிரி ஒரு போர்வையில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதிமுக வந்து எங்கே ஒரு சில தவறுகளை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் மைனாரிட்டிஸ் ஓட்டை வந்து பார்க்குறீங்களே தவிர ட்ரெடிஷ்னலாகவே அந்த ஓட்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஓட்ஸ் வந்து டிஎம்கேக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கு அந்த ஓட்ஸ் வந்து ஏடிஎம்கேக்கு ஓவர் வெல்மிங்காக வந்ததாக எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் கிடையாது எக்ஸப்ட் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் காயிதே மில்லத் காலத்திலிருந்தே இஸ்லாமியர்கள் வந்து திமுகவுக்கு பெருவாரையான வாக்குகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி தான் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஜெயலலிதா அவர்களை இஸ்லாமியர்கள் நம்புவதற்கு இரண்டு தேர்தல் தேவைப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி விட்டு வெளில வராங்க ஆறுலேயும் தேர்தலில் போடல ஒன்பது தேர்தல்லையும் இஸ்லாமியர்கள் பெருவாரியாக ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை இதுதான் நிதர்சனம் இதுதான் உண்மை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தேர்தலில் தான் மைனாரிட்டிஸ் வந்து ஓவர் வெல்மிங்காக ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வாக்களித்தாங்க ஸோ ஜெயலலிதா அவர்களுக்கே ரெண்டு தேர்தல் தேவைப்படுகிறது இஸ்லாமியர்களின் நம்பிக்கை ஓட்டுகளை நம்பிக்கையை பெறுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தேர்தலாக தேவைப்படும் இது என்னுடைய கருத்து ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதிமுக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கியை இழந்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்படின்னு எனக்கு சொன்னது எந்த வாக்கு வங்கினா பெண்கள் அதை வந்து திமுக வந்து ஸ்கீம்ஸ் போட்டு அந்த வாக்கு வங்கியை பெருவாரியான வாக்குகளை தங்கள் வசம் படுத்துகிறார்களோ அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது திமுக அதில் ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்காங்க ஆமாம் எல்லா ஸ்கீமுமே பெண்களுக்கான ஸ்கீம் தான் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நீங்கள் வந்து சில்ட்ரன் ஸ்கீம் இல்லை அது விமன் ஸ்கீம் தாங்க அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது யார் பெரும்பான்மையான இல்லங்களில் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது யார் பெண்கள் இப்போது சென்னை போன்ற ஒரு நகரங்களில் இருப்பவர்கள் நான் ரொம்ப இதுவாக கேட்குறனே இந்த காலைக்கு காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போகிறாங்கல்ல பெண்கள் அவங்க வீட்டிலலாம் அவங்களுக்கு வந்து உணவு ஒர்க் அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துலையோ கிடச்சிரும் இல்லை ஒரு அம்மா கேன்டீன் மாதிரி போனாங்கன்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு அவங்க உணவு சாப்பிட்ருலாம் இல்லை பத்து ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி நீங்கள் சாப்பிட்ருலாம் ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க குழந்தைகளுக்காக செஞ்சு வச்சுட்டு போவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு கட்டி கொடுப்பாங்க அந்த பெண்களினுடைய உடல் உழைப்பு குறையுது இல்லை அவங்க வந்து இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலைக்கு போகலாம் குழந்த போய் ஸ்கூலில் சாப்பிட்டுக்கும் இதுவும் பெண்களுக்கான ஸ்கீமாக தான் நான் பார்க்குறேன் வித்தியாசமான பார்வை சார் ஆனால் ஜி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அது உண்மை தான் அது யதார்த்தமாகவும் இருக்கு அந்த பசங்களுக்கு அந்த பசங்க எப்போங்க ஓட்டு போட போகிறாங்க பதினெட்டு வயசில் தானே ஓட்டு போட போகிறாங்க அப்போது திமுக எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கும்லாம் தெரியாது பட் ஸ்கீம்ஸும் டிவைஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் சின்ன வயசு இப்போது எம்ஜிஆர் அவர்களோ இல்லை காமராஜர் அவர்களோ ஓட்டுக்காக ஸ்கீம்ஸை டி
இன்னைக்கு கூட அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போடுற பெரும்பான்மையான மக்கள் என்ன பேசுறாங்க சத்துணவை பத்தி பேசுறாங்களா இல்லையா இன்னைக்கும் எம்ஜிஆர் அப்படின்ற பேர் வந்தா எதை எதை பத்தி முதல்ல பேசுறோம் எம்ஜிஆருங்கிறத அவர் ஒரு நடிகர் ஒரு அவருக்கு எவ்வளவோ பட்டங்கள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதிகமான பட்டங்கள் வைத்து கொண்டிருப்பவர் இன்றும் எம்ஜிஆர் தான் அவர் என்ன நினைக்கிறோம் நாம எம்ஜிஆர் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் வர்றது என்ன விஷயம் சத்துணவு இப்போ நானும் நீங்களாம் அதில் பெனிஃபிட் ஆனோமா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் பெனிஃபிட் ஆகாதவங்களுக்கு கூட அதுதான் ஞாபகம் வருது அப்போ அதில் பெனிஃபிட் ஆனவங்க அதை காலம் பூரா நினச்சிருப்பாங்களா நினச்சிருக்க மாட்டேன் நினைப்பாங்க ஸோ அப்படி தாங்க அந்த ஸ்கீமும் அது பெண்களுக்கான ஸ்கீமு ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் கொடுக்கறது எல்லா எதிர்கட்சிகளுமே வந்து விடுபட்டவர்களை தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் வாங்கினவங்க வாங்கினவங்க போடுவாங்கல்ல நூறு பர்சன்ட் போட மாட்டாங்க ஐம்பது அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் போடலாம்ல இல்லை ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் போடலாம்ல பெருவாரியான பெண்கள் வாக்குகள் இது வரைக்கும் யாருக்கு போயிட்டு இருந்தது அதிமுகவுக்கு போயிட்டு இருந்தது அதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் டிஎம்கே எடுத்துட்டு போனா ஏற்கனவே அலையன்ஸ் பலம் இருக்கு இந்த பெண்களுடைய வாக்கும் போனா அப்ப அதற்கான முயற்சி அதிமுகவுக்கு என்ன ஆனது இன்னொரு பக்கம் இலவச பேருந்தும் பெண்களுக்கு உண்டு இலவச பேருந்து அது இல்லாம வந்து பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்ச பெண் பிள்ளைகளுக்கு வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நீங்க படிங்கிறாங்க அதுவும் வந்து பெண்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு போடுறது இல்லை அந்த காசு பெண்களுக்கு <laughs> 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 நீங்கள் எல்லா ஸ்கீமுமே எடுத்து பாருங்களேன் திமுகவுடைய ஸ்கீம்ஸு எஜுகேஷனில் கூட அவங்க வந்து பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை வந்து அதிகமாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க முதலமைச்சரோட பேச்சுக்களை எடுங்க பெண்கள் முக்கியத்துவம் இப்போ என்ன பேசுகிறாங்க ஒரு இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய வருது எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு சதவீதம் பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியல் எம்ஓயூலையும் சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அதில் வாக்கு வங்கி இருக்குது சொல்கிறாங்க சி பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இப்படி தாங்க பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த போதும் சரி கருணாநிதி அவர்கள் அதெல்லாம் அப்போ வந்து சோசியல் மீடியா இல்லாததுனால ரொம்ப வெளிப்படையாக தெரியல வெளியில் வரல இப்போ வந்து எல்லா கம்பெனிகளுமே ஐம்பது பர்சன்ட் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தரும் இவங்களுக்கு இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு தரும் இந்த சமுதாயத்தினருக்கு இவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு தரும் இப்போது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த நான் லெதர் ஃபுட்வேர் பாலிசின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா இந்த தோல் இல்லாத செருப்புகள் இல்லை காலனிகள்னு வச்சுப்போம் பொதுவாக அது வந்து எல்லாமே வந்து ரூரல் ஏரியாவில் கொண்டு போகிறாங்க அதில் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாப்ஸ் வந்து விமனுக்கு தான் கிடைக்கும் அதை ஓட்டாக விட்டுருங்க ஓட்டு போடுறாங்க போடலை விட்டுருங்க அது எந்த அளவுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக அந்த வில்லேஜில் கொண்டு வரும்னு பாருங்கள் ஒரு இருபதாயிரம் பெண்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் இருபதாயிரம் பெண்கள் மாதம் பதினைந்து முதல் இருபதாயிரம் வரை பணம் வாங்கினால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பணத்தை யாரும் வேறு எந்த வேலைக்கும் செலவு பண்ண போதில்ல சேமிப்பாங்க வீடு வாங்குவாங்க இல்லை பசங்களை படிக்க வைப்பாங்க ஸோ பொருளாதாரம் உயரும் இது போன்ற விஷயங்களில் தான் இதனால தான் வந்து திராவிட கட்சிகளை இன்னும் அசைக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் ரெண்டு கட்சிகளையுமே யாரும் அசைக்க முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா மக்களுக்கு தேவையான ஸ்கீம்ஸை வந்து இவங்க டிராஃப்ட் பண்ணுறதுனால தான் இதுக்கு வந்து அதிகாரிகளினுடைய முயற்சி அதிகாரிகளினுடைய மூளை எல்லாமே வந்து அவசியம் அவங்க தான் பல முறைகள் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த திராவிட கட்சிகளை இன்னும் மக்கள் தூக்கி கொண்டாடுவதற்கு காரணமே இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் தான் நீங்கள் பெண்களை கவர்வதற்கு ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளை வந்து பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்கல்ல அதுதான் மாற்றுப்பாடத்தில் கூட சில கம்பெனிகளில் வந்து இடஒதுக்கீடு இந்த முறை அறிவிச்சிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அதுதான் சொல்கிறேன் எல்லா கம்பெனிகளுமே அந்த பெண்களுக்கு தனி இது வரணும் ஏன்னா இந்தியாவிலே இப்போ ஃபேக்ட்ரிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து விமன் தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பெரிய காரணம் என்னென்னா ஃபாக்ஸ்கான் பெகெட்ரான் மற்றும் சால்காம்ப் இது போன்ற மிகப்பெரிய மின்னணு அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசம்பிளிங் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த கம்பெனிகளெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் பெண்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கு ரெண்டு கட்சிகளுமே பொறுப்பு ஃபாக்ஸ்கான் வந்து கலைஞர் அவர்கள் இருந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்தது வேறு காரணத்துக்காக வெளில போயிட்டாங்க திருப்பி எடப்பாடி அவர்களுடைய ஆட்சியில் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோன் தயாரித்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியாவிலிருந்து போகிற செல்ஃபோனில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபாக்ஸ்கான் தான் தயாரிக்கிறாங்க 
இந்தியாவிலேருந்து போகிற ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் ஃபாக்ஸ்கான் தயாரிக்கிற இந்தியாவிலேருந்து போகிற ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாக்கு வங்கி வங்கிகளாக மாறுகிறது நிச்சயமா திமுக எப்படி இதை கவர்றாங்கிறது சொல்லிட்டீங்க சார் இதில் இன்னொரு கேள்வியும் இருக்குது எப்படி இந்திய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவிடம் கூட்டணி கட்சிகள் யாரும் பெருசாக இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ அதே போல் தமிழக அளவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அதிமுக கூட யாரும் பெருசாக இல்லை ஒரு பக்கம் பாமகவினுடைய நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்களை சி விஷனுக்கும் மீட் பண்ணுறாரு ஆனால் இன்னைக்கு அன்பு மணிர் அவர்கள் பேசும்போது அது ஒரு சும்மா பர்சனல் மீட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி எழுதி காதிங்கிறாங்க தேமுதிகவினுடைய பொதுச் செயலாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற பிரமலதா விஜயகாந்த் வந்து பதினாலு சீட்டு ப்ளஸ் ஒரு ராஜ்யசபா யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க வந்து வெளிப்படையாக அறிவிக்கிறாங்க அப்போ அதிமுக கூட வரன்றது யாருமே எனக்கு சொல்லவே இல்லையே சார் இல்லை அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குங்க அதிமுகவுக்கு வரலன்னு யாரும் சொல்லலைங்கிறது அதிமுகவுக்கு ஒரு பின்னடைவு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுக கூட்டணியில் யார் இருக்கா இல்லையான்ற கேள்வி கிடையாது யாருக்கு எவ்வளவு சீட்டு போன முறை விட அதிகமாக கம்மியாக இல்லை ஈக்குவலாக கொடுக்குறாங்களா என்னங்கிறது மட்டும் தான் பெரிய பிரச்சனை அங்கே அதுதான் பிரச்சனை ஒரே ஒரு கட்சி மட்டும் புதுசாக வரும் தமிழகத்துக்கான மாற்றத்தை வந்து டார்ச் லைட் மூலம் கொண்டு வருவோம்னு சொன்னவங்க இப்போ திமுக அலுவலகத்துக்கு சென்று அங்கே ஒரு சீட்டு வாங்க போகிறாங்க அதுதான் நடக்க போகுது இல்லை மேக்சிமம் ரெண்டு சீட்டு வாங்குவாங்க டிவி தான் அந்த டிவி ரிமோட் உடைச்சார்ல அதுதான் பாவம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரிமோட் மக்கள் நீதி மையம் கமலஹாசன் அவர்கள் இல்லை டிவி ரிமோட்டை உடைச்சிட்டு இப்போ அதே எந்த டி எந்த கட்சிக்காக டிவி ரிமோட்டை உடைச்சாரோ அந்த கட்சிக்கிட்டேயே போய் கூட்டணி வச்சு இதனால தாங்க திரு விஜயகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் கூட ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத காரணம் என்னென்னா நீங்கள் எந்த கட்சிகளை ஊழல் கட்சிகள் என்று அழைக்கிறீர்களோ அதே கட்சியோடு போய் நீங்கள் கூட்டணி வைக்கும் போது அப்போ மக்கள் உங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை சுக்குநூறாக போகிறது இல்லை திமுக செட்பேக் ஆகாதா மைனஸ் ஆகாதா எதுங்க கமல் சேர்த்துக்கிறது அதில் என்னங்க மைனஸ் அவங்களுக்கு அவர் கமல் ஓட்டு தானே வாங்கி கொடுக்க போகிறாரு ஒரு சில இடங்களில் ஓட்டு வாங்கி கொடுக்குறாரோ இல்லையா கமல் போன்ற ஒரு ஒரு சினிமா நட்சத்திரம் இருப்பது வந்து திமுகவுக்கு பலம் தானே திமுகவுக்கு பெரிய லாஸ் கிடையாது விஜய் அவர்களுக்கு இதில் மிகப்பெரிய பாடம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு வருகிறார் அவர் எவ்வளவு சீட்டு ஜெயிக்கிறார் எத்தனை வருஷம் அவர் தாக்கு பிடிக்கிறாருன்னு பார்க்கணும் தனியா இது எண்பத்தி மூன்று என்டிஆர் அல்ல எழுபத்தி ஆறு எம்ஜிஆர் அல்ல இன்னைக்கு வந்து உங்களை வந்து நடிகரை நடிகராக பார்க்கும் பக்குவம் தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் வந்துவிட்டது நீங்க அரசியல்வாதியாக உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் உங்களுடைய கொள்கைகள் என்ன நீங்க என்ன மக்களுக்கு கொண்டு வர போறீங்க இது வந்து யூபி இல்லைங்க நீங்க வந்து நாங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சாதாரணமா போயிட்டது இங்க ஏற்கனவே டெவலப்மெண்ட் இருக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு இங்க ஏழை மக்களே இல்லையானா இருக்காங்க சொல்லல இருக்காங்க வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவங்களே இல்லையானா இருக்காங்க ஆனால் மற்ற மாநிலங்களை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்தியான்றது ஒரு யூனிட் தானே அந்த யூனிட்டுக்குள்ளே ஒரு மாநிலம் மட்டும் எப்படி இப்படி வளர்ந்தது ஏன்னா போட்டி போட்டு கொண்டு இங்கு டெவலப்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க திமுக ஒரு கம்பெனியை கொண்டு வந்தால் அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வாங்கலான்னு ஜெயலலிதா யோசித்தாங்க ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த கம்பெனியை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலான்னு திமுக யோசிச்சுது அப்படி தான் போட்டி போட்டு கொண்டு தான் இந்த மாநிலத்தை ரெண்டு பேரும் முன்னேற்றினாங்க ஆனால் ஐம்பத்தைந்து வருடம் அங்கே ஆகிவிட்டது சரி இப்போ ஒருத்தர் புது ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே அதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே மக்கள் வந்து முடிவு பண்ணி ஒரு எட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு விஜயகாந்த் கொடுத்தாங்க அடுத்த தேர்தலில் அது பத்து பர்சன்ட் ஆச்சு மூணாவது தேர்தலில் அவர் நின்றுருந்தா அவருக்கு தனியாக நின்றுருந்தா அவருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அவர் அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்கும் போது எந்த கட்சியை ஊழல் கட்சி என்று சொன்னீர்களோ எந்த கட்சி எதிராக நீங்கள் உங்கள் கட்சியை ஆரம்பித்தீங்கன்னா அவங்களோடவே போகும்போது அப்போ மக்களின் நம்பிக்கை என்ன ஆகுறது நீங்க பண்ணது நம்பிக்கை துரோகம் தானே அதையே தான் கமலம் பண்ண போறாரு எல்லா கட்சிகளுமே அதையே தானே எல்லா சினிமா நட்சத்திரங்களுமே அதை தானே பண்றாங்க விஜய்க்கு இங்க நிறைய பாடங்கள் இருக்குதுங்க அவர் வந்து எம்ஜிஆரை போல் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லா நடிகர்களுமே எம்ஜிஆர் இல்லை என்டிஆர் போல வரணும்னு நினைக்கிறாங்க விஜய் அவர்களுக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சிரஞ்சீவி உச்ச நட்சத்திரம் ஐம்பத்தி மூன்று வயதில் அரசியலுக்கு வந்தவர் ஆந்திராவில் பதினெட்டு சீட்டு தான் பதிமூன்றரை பர்சன்ட் தான் அதன் பிறகு அவரால் தாக்கு பிடிக்கும் இல்லை ஒரு எல
எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஐடியாலஜி ஒரு பெரிய ஐடியாலஜி பின்னால் இருந்ததுங்க திரவிடியன் ஐடியாலஜி அவருடைய பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டலே வந்து அவருடைய நூற்றி ஐம்பது படம் ஒவ்வொரு படத்துலையும் அவர் வந்து திராவிட கொள்கைகளை தான் பேசினார் திமுக கொடிய காமிச்சாரு திராவிட கொள்கைகளை பேசினார் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை கிண்டல் செய்தார்கள் இவர் வந்து அரசியல் விட்டு போயிடுவார் ஒரு ஒரு எலெக்ஷனில் தோத்துட்டார்னா அப்படின்னு எண்பதில் பார்லிமெண்டில் தோக்குறாரு ஆனால் சட்டமன்றத்தில் மீண்டும் திமுகவை தோற்கடித்து வரும்பொழுது தான் எல்லாருக்கும் புரியுது இவர் சாதாரண ஆள் இல்லை இவர் அரசியல்வாதியா மாறிட்டாரு இவர் வந்து நடிகர் மட்டும் அல்ல அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா திரு விஜய் அவர்களுக்கு வந்து இங்கே நிறைய பாடங்கள் இருக்கிறது எதை எந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதில் முக்கியமான ஒரு படம் கமலஹாசனும் இல்லை கமலஹாசன் மட்டும் இல்லைங்க விஜயகாந்த் செய்ததும் தவறு தானே புரியுது அதை ஒத்துக்கிறேன் விஜயகாந்த் செய்ததும் மிகப்பெரிய தவறு தானே அவர் வந்து இன்னைக்கு இல்லை அதனால அவரை பற்றி நாம் இன்னும் தப்பாக பேசலையே அவர் செய்த விஷயங்களையும் சுற்றிக்கலாம் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் விஜயகாந்த்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு எனக்கு ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி போன்ற ஜாம்பவான்கள் இருக்கும் பொழுது அரசியலுக்கு வருவதற்கு வந்து ஒரு தனி தைரியம் வேணும் அந்த தைரியம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்குமே வரல விஜயகாந்தை தவிர அன்பார்ச்சுனேட் இன் பாலிடிக்ஸ் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தாரா அவருக்கான நான் அவர் முதலமைச்சர் ஆயிருப்பார்லாம் சொல்லுங்க அவர் ஒரு முப்பது சீட்டு அவரா ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு அவருக்கு மக்கள் போட்டிருப்பாங்க அவர் பொறுமையாக இருந்திருந்தா ஸோ பாலிட்டிக் பாலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து பொறுமையாக இருக்கணுங்க எப்போவுமே பொறுமையாக இருக்கணும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு வந்து அவர் நடிப்புக்காக மட்டும் போடலை அவர் பேசிய கொள்கைகள் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பித்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்துட்டார் அவர் கட்சி எப்போ ஆரம்பித்தார் எழுபத்தி ரெண்டில் அவர் எப்போ எம்எல்சி அறுபத்தி ரெண்டில் எம்எல்சி அறுபத்தி ஏழில் எம்எல்ஏ எழுபத்தி ஒன்றில் எம்எல்ஏ அதற்கு முன்னால் அவர் வந்து திமுகவில் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு படுத்த அரசியல்வாதி இருபது வருட அரசியலில் பழம் தின்னு கொட்டை போட்ட பிறகு தான் அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் ஐம்பத்தைந்து வயதில் தான் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து அரசியலில் இருக்கார் எம்ஜிஆர் என்டிஆர் மட்டும்தாங்க இங்கே வந்து விதிவிலக்கு கட்சி ஆரம்பித்த எட்டு மாதத்தில் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் எம்ஜிஆர் ரொம்ப உழைச்சாருங்க அந்த பதவிக்கு வர்றதுக்கு அவர் சாதாரணமாக வரல அவர் திண்டுக்கல் தேர்தலில் மாயத்தேவர் ஜெயிக்கும் போது கூட ஏதோ சா பெரிய எலெக்ஷன்லாம் ஜெயிக்க முடியாது ஒரு எலெக்ஷன் மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் ஜெயிச்சப்போ அதே தான் சொன்னாங்க எம்ஜிஆர் இதெல்லாம் நான் ஏதோ மேம்போக்காக சொல்லவில்லை எம்ஜிஆரை பற்றின புத்தகங்களை படித்து விட்டு சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆரையே வந்து மக்கள் வந்து அவர் உழைப்புக்கு பிறகு தான் ஏற்றுக்கொண்டார் என்டிஆர் மட்டும்தான் எக்ஸப்ஷன் ஆனால் என்டிஆரோட லைஃபும் எம்ஜிஆரோட லைஃபும் எடுத்து பாருங்கள் என்டிஆர் வந்து அந்த அஞ்சு ஆறு வருஷம் பிரமாதமான வாழ்க்கை அதன் பிறகு அவர் மரணம் அடையும் பொழுது அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் பதவி கூட இல்லை எம்ஜிஆருக்கு அப்படியா அவர் என்னைக்கு பதவியில் உக்காந்தாரோ சாகும் வரை அவர் தான் முதலமைச்சர் சாகும் வரை அவர் சாகும் வரை அதிமுக தான் தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சி ஸோ அது 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 வந்து ஒரு அது ஃபினாமினங்க அதை வந்து நீங்கள் கம்பேரே பண்ண முடியும் எம்ஜிஆரோட கொள்கைகளில் எனக்கு ஆயிரம் வேறுபாடுகள் உண்டு படிக்கும் பொழுது அந்த ஆட்சியினுடைய அந்த ஆட்சியை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்களினுடைய அந்த மூணு நாலு டேர்ம் பண்ணாங்கள்ல எவ்வளவோ பரவாயில்ல அவங்க எம்ஜிஆர் ஒன்று ஆட்சியில் வந்து நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லேப்ஸஸ் இருந்தது அவருடன் வேலை செய்த ஒரு தலைமை போலீஸ் அதிகாரி அவரை வேறு விதமாக கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதையெல்லாம் கூட மறைத்தது எதுன்னா அவர் செய்த கொடை அவர் 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 மீது மக்களுக்கு இருந்த அன்பு ஸோ அந்த எம்ஜிஆரோட ஃபார்முலாவை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எம்ஜிஆரால் மட்டும்தான் முடியும் அது விஜய் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னு கூட நான் சொல்ல வரல பட் விஜய்க்கு இங்கே நிறைய பாடங்கள் பாடங்கள் இருக்குன்னு சொல்ல நிறைய பாடங்கள் இருக்கிறது எந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது எந்த விஷயத்தை சரியாக செய்யணுங்கிற பாடங்கள் அவருக்கு இங்கே வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இங்கேயே இருக்குது ரஜினி அவர்கள் வந்து எப்படி தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அந்த நாலு வருஷத்தில் அந்த மாதிரி விஜய் அவர்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் கேப் இருக்குது ரெண்டு வருஷம் வந்து மிகப்பெரிய கேப்பு எல்லா விதமான கேள்விகளும் உங்கள் மீது வைக்கப்படும் உங்களிடம் வைக்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் எல்லா விஷயங்களையும் உங்கள் ஸ்டாண்டை சொல்லணும் இன்னைக்கு செயற்கோடு கூட்டியிருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மாநாடு அறிவிக்க போகிறோம் எல்லாம் பண்ணட்டும் எல்லாமே சொல்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணட்டும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லணும் ரஜினியை
அரசியல் மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் இல்லை ரஜினி கூட ஆட்சி மாற்றம் தான் சொன்னார் இவர் அரசியல் மாற்றம் இவர் எந்த விதத்தில் சொன்னாருன்னு தெரியல நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா முதல்ல அரசியல் மாற்றம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்சி மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் பத்து வருஷம் கூட ஆகலாம் எடுத்த உடனே நடக்காதுங்கிறத விஜயே புரிஞ்சுக்கிறாருங்கிறது தான் அந்த அறிக்கையை படித்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து விஜய் அவர்கள் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விஜயோட அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சினிமாலேருந்து விலகுறேன் அது உண்மையிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் விட்டுருங்க எம்ஜிஆரை கம்பேரே பண்ணாதீங்க எம்ஜிஆரும் என்டிஆரும் பினாமினன்ஸ் அன்னைக்கு வந்து கடவுள் கடவுளுக்கு அடுத்தவர்கள் நடிகர்கள் மட்டும்தான் என்டிஆர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளே அவர் தாங்க ராமர்னா அவங்களுக்கு கடவுள் ஞாபகம் கூட அப்புறம் என்டிஆர் முகம் தான் முதல்ல ஞாபகம் வரும் கிருஷ்ணர் வேடம்னா என்டிஆர் தான் எம்ஜிஆருக்கு வந்து நீங்க வந்து எம்ஜிஆரை வந்து கடவுள் என்று நினைக்கும் மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கும் இருக்காங்களா இல்லையா தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க அப்ப இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் இல்ல கடவுளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கிறவங்க அவ்வளவுதான் பட் விஜய் எடுத்த முடிவு சரியான முடிவுங்க நீங்க இப்ப மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க ஓகே இவர் அரசியல் இல்லைன்னா அப்போ திருப்பி சினிமாவுக்கு போயிடுவார் இவர் எதுக்கு ஓட்டு போடணும் ஜெயிக்கலன்னா அந்த ஒரு ஒரு சாதாரண வாக்காளனா எனக்கு அந்த டவுட் இருக்குங்க நான் ஒரு நடிகருக்கு ஓட்டு போடுறேன்னா இவர் ஜெயிக்கலன்னா இவர் திருப்பி சினிமாவுக்கு தானே போக போகிறார் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணுன்ற எண்ணம் ஒரு 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 வாக்காளர் ஒரு வாக்காளராக எனக்கு வரும் ஸோ ஒரு ஒரு வாக்காளருடைய கோணத்திலிருந்து யோசிக்கிறார்ல விஜய் அது அவருடைய யோசனையா அவருக்கு யோசனை கொடுக்கப்பட்டது ஏதோ ஒன்று யோசனை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறார்ல ஸோ சினிமாவில் மட் நடிக்க மாட்டேன் அரசியலில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேங்கிறது வந்து உண்மையிலே வரவேற்கத்தகுந்த விஷயம் அது வேணுங்க நீங்கள் ஃபுல் டைம் பாலிட்டிஷியனாக தான் இருக்கணும் பார்ட் டைம் அங்கே பண்ணிக்கிட்டு பார்ட் டைம் இங்கே பண்ணிட்டு இதெல்லாம் மக்கள் ரசிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து நடிகர்களையும் சக மனிதர்களாக தான் மக்கள் பார்க்குறாங்க பக்குவம் வந்துருச்சு மக்களுக்கு இன்னைக்கு பக்குவம் மட்டும் இல்லை அவர்களை கேள்வி கேட்கக்கூடிய திறனும் திராணியும் மக்களுக்கு இருக்கிறது ரஜினி அவர்கள் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு சரி அப்படின்ற கோணத்தில் பேசும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பு எழுந்தது காலா படத்தில் அவர் வந்து போலீஸை அங்கே எதிர்க்கிறாரு இங்கே வந்து போலீஸை எதிர்க்கக்கூடாதுங்கிறார் அப்போ ரீல் ரஜினி வர்சஸ் ரியல் ரஜினின்னு பல நியூஸ் சேனல்ஸ் போட்டாங்க பல சோசியல் மீடியா போஸ்ட் இருந்தது பல பேர் அதை வந்து விவாதித்தார்கள் அப்போது ரஜினி போன்ற உச்ச நட்சத்திரத்துக்கே வந்து அந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது ஏன்னா டிசெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து அரசியல் அறிவு வந்து அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஸோ சோசியல் மீடியா வந்து ஒவ்வொரு மெசேஜையும் டிசெக்ட் பண்ணும்போது விஜய்க்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும் அவர் என்ன பேசணும் எங்கே பேசணும்னு பேசணும் ரஜினிக்கு வந்து அதை தான் நான் சொன்ன முதல்ல ரஜினி எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டார் அந்த மூணு வருஷத்தில் அவர் தன்னை பயங்கரமாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டது என்னென்னா அவருக்குன்னு தனி கொள்கை இருக்கிற கொள்கை என்ன அவர் எதுவுமே சொல்லலை தலை சுத்திருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அது அது உரம் உரம் அது அது நீங்கள் ஒரு ரஜினி ரசிகராக நீங்கள் அதை வந்து ரசிக்கலாங்க பட் ஒரு சாதாரண மனிதராக ஒரு பத்திரிகையாளருடைய வேலை என்ன யாராக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்பது அவர் கேள்வி கேட்டால் உங்களுக்கு ஏன் தலை சுற்றணும் அது என்ன விதமான பதில் அது அது யாரை இழிவுபடுத்துவது அது ஒரு மக்களுக்கு பணியாற்றணும்னு வரீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணும் எனக்கு டைம் கொடுங்க டைம் கொடுங்கன்னா எவ்வளோ டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கூலில் கூட அவ்வளோ டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரசியலுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து எல்லா ஹோம் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு தான் வரணும் ரஜினி என்ன சொன்னார் கொள்கை என்னது அது அந்த அரசியல் பேர் ஆன்மீக அரசியல் அப்படி ஆன்மீக அரசியல்னால் என்னங்க ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் ஏங்க கலக்குறீங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் கலக்கக்கூடாதுன்னு அவர் தூர்தர்ஷனுக்கு கொடுத்த பேட்டியை எடுத்து போட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் எம்ஜிஆருக்கும் என்டிஆருக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்லைங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அவங்க சொல்றது தான் தேவ வாக்கு தெய்வ வாக்கு அவங்க சொல்றது அவங்களை எதிர்க்கக்கூடிய சக்திகளே அன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா இருக்கும் பொழுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே விஜய் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னார்னா இதுக்கு எதிரான கருத்தை ஒரு படத்துல பேசியிருந்தார்னா அதை எடுத்து போடுவாங்க ஸோ அதுக்கும் அவர் பதில் சொல்லணும் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லணும் கமல்ஹாசனுக்கும் அது நடந்தது இல்லை சி கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய ஓட் பேஸ் வேற விஜய்க்கு வந்து ஹியூஜ் ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குங்க ஆனால் அதெல்லாம் மாறுமா மாறாதாங்கிறதெல்லாம் தேர்தல் முடிவு தான் ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு சின்சியாரி
இப்போ விஜயகாந்த் வரும்போது என்ன எல்லாம் சொன்னாங்க திமுகவுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக யாரை பாதிச்சுது அவர் அண்ணா திமுகவை தான் பாதித்தார் வந்த உடனே நிறைய இடங்களில் திமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி உடைய வாக்கு சதவீதம் இருந்தது இல்லை வாக்கு வித்தியாசம் அதை விட அதிகமான ஓட்டுகளை வந்து விஜயகாந்த் வாங்கியிருந்தார் இல்லனா மக்கள் நல கூட்டணி அமைத்த போது இது இது வந்து அதிமுகவின் பி டீம் சொன்னாங்க இல்ல மக்கள் நல கூட்டணி வந்துட்டது வேறங்க அது பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இல்ல அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் மக்கள் நல கூட்டணி வர்றப்போ விஜயகாந்தை வந்து மக்கள் விஜயகாந்த் வந்து மக்களுடைய நம்பிக்கையை எழுந்துட்டார்ல அவரையே தொக்கடிச்சாங்கல்ல மக்கள் வேட்பாளர் அடிக்கிறது இவங்க வந்து இவங்களை தன்னைத்தானே முதல்வர் என்று அழைத்துக் கொள்வது இன்னொருவர் வந்து தன்னை உள்துறை அமைச்சர் இன்னொருவர் தன்னை நிதியமைச்சர் இதெல்லாம் மக்கள் சர்க்கஸாக தான் பார்த்தாங்க யாருமே ரொம்ப சீரியஸாலாம் எடுத்துக்கல அப்போ என்ன பண்ணாங்க மக்கள் ஒரு ஓட்டு கூட போடாமல் திருப்பி இந்த பைப்போலார் தான்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பத்து வருஷத்தில் மக்களை ஆக்குனது யார் அதே தேமுதிக தானே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தேமுதிகவுக்கு எட்டரை பர்சன்ட் கொடுக்குற மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தேமுதிகவுக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் ஏன் உங்க கமிட்மெண்ட்ஸ் நீங்க புல்ஃபில் பண்ணல புல்ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மக்கள் உங்களை நம்பி இருப்பாங்க திமுகவுக்கும் அதுதாங்க திமுக வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டுல தேர்தலில் போட்டிடுறாங்க ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு தானே ஜெயிக்கிறாங்க பதினெட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது திமுகவுக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டம் என்ன எம்ஜிஆரை போன்ற ஒரு உச்ச நட்சத்திரம் திமுகவினுடைய கொடி பிடித்து படம் நடிக்கிற படம் நடிக்கிறாரு கலைஞர் வந்து தன்னுடைய அறிவு கூர்மையை பயன்படுத்தி வசனங்கள் எழுதுறாரு அண்ணா வசனங்கள் எழுதுறாரு அண்ணா வந்து பிரச்சாரம் பண்றாரு பெரியார் இவங்களுக்கு ஆதரவா இறங்குறாங்க இவ்வளவு பேர் இறங்கியும் காங்கிரஸை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவதற்கு திமுகவுக்கு பதினெட்டு வருடம் தேவைப்பட்டது விஜய் ஒரு கல்ட் இமேஜ் நான் ஒத்துக்கிறேன் கல்ட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு மக்கள் அவரை மதிக்கிறாங்க ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு ஹியூஜ் பேஸ் இருக்கு ஆனால் அவரால் இமீடியட்டாக ஆட்சிக்கு வர முடியுமுன்னா அதை அவரே நம்பலைங்கிறது தான் அந்த அறிக்கை எனக்கு சொல்லுது எனக்கு அப்படி தான் தோணுது இருக்கணும் கொஞ்ச காலம் இருந்தா தான் மக்கள் நம்மள நம்புவாங்க இன்னொன்னு அதுதாங்க சரி ஒரு ரெண்டு எலெக்ஷனாவது அவங்க இருந்து மூணாவது எலெக்ஷன்ல அவங்களோட கமிட்மெண்ட் பார்த்துட்டு மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க நிச்சயமா சார் பல விதமான கேள்விகள் ரொம்ப நிதானமாக பொறுமையாக எளிமையாக அவங்க விளக்கங்களை கொடுத்தீங்க எங்களுக்காக ஒரு வருகனையும் கருத்து விமர்த்தனைக்கும் மிக்க நன்றி 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 மகளே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காலம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்